El mito del genio. Muchos humanos tienen el instinto de encontrar y adorar ídolos. Y los ingenieros de software no somos la excepción. Hemos llamado héroes a Linus Tolbars, a Guido Van Rossum y a Bill Gates. Y aunque no fueron pequeños sus logros, ellos son solo la punta del iceberg. Linux es cientos de veces más grande que el kernel inicial escrito por Tolbars. Linux fue desarrollado por miles de personas inteligentes. El verdadero logro de Tolbars fue dirigir a esas personas y coordinar su trabajo. Linux es el resultado brillante, no de una idea original, sino del trabajo colectivo de una comunidad. Ciertamente Guido Van Rossum escribió la primera versión de Python, pero cientos de otros fueron responsables de contribuir a las versiones posteriores, incluyendo ideas, características y corrección a errores. Ahora, Bill Gates es conocido por escribir BASIC para los primeros ordenadores domésticos. Ese fue un gran trabajo, pero su mayor logro fue construir una empresa de éxito en torno a ese intérprete. El mito del genio es una tendencia que tenemos los humanos de atribuir el éxito de un equipo a una sola persona. Es un instinto natural por encontrar líderes o role models, como los llaman ahora. Tenemos una necesidad inexplicable por idolatrar, creamos modelos y los imitamos. La celebridad o la tecnocelebridad es una parte muy importante en las historias que queremos escuchar. Necesitamos héroes para inspirarnos. Y en esa tendencia algunos quieren ser genios, quieren ser la celebridad que escribió el código que cambió al mundo. En, en el fondo y en secreto, viven en una fantasía por escribir el código que asombre a los demás, por el que la gente haga fila, el que les dé la fama y la fortuna que tanto anhelan. El punto es que escribes el código y despiertas a la realidad. Eres un genio, pero no es suficiente. Tienes una idea brillante, eres un programador de élite, pero tu software no es un éxito. ¿Por qué? Porque cualquiera, y no importa si es un genio o no, con pocas habilidades sociales será un mal compañero de equipo y probablemente será el protagonista de la realidad y no de la fantasía que te acabo de contar. El mito del genio no es más que otra manifestación de nuestra inseguridad. Cuando caes en el mito del genio tienes miedo de compartir el trabajo que acabas de empezar. Es tan importante ser la celebridad que la, la inseguridad te invade. Tienes miedo a que te juzguen, a que encuentren tus errores. Este es un sentimiento extremadamente común entre los programadores y la reacción natural es esconderse en una cueva, trabajar, trabajar y trabajar, y luego pulir, pulir y pulir, seguro de que nadie verá tus errores. Te escondes hasta que tu código sea perfecto, tú eres el héroe, tú controlas la idea y mantenerla en secreto te da seguridad. En Google la mayor parte del trabajo no requiere un intelecto a nivel genio, pero el 100% del trabajo sí requiere un nivel mínimo de habilidades sociales. Lo que hará que tu carrera profesional en cualquier empresa sea un éxito no es que tan bien programes o que tan brillante seas. Eso es importante, no cabe duda. Pero lo que te hará exitoso es lo bien que colaboras con los demás y para eso necesitas compartir tus ideas, para que los otros encuentren los errores. Lo de menos es la celebridad. Lo importante es el resultado de la comunidad.